ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੀਤਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਚਾਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 716000 ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾਜ਼ੀਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 716000 ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 8 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 6 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀਆਰਈਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਈ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ
ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੌਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਸ਼ਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ G7 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਪਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ G7 ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਲੀਡਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਰਥ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ G7 ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਪਾਈਵਾਲ ਚੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ G7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਆਟਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਫੌਜ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 
We've got great information how to prepare for an evacuation available on the Alberta government website. You can also find Alberta emergency alerts by visiting the emergency alert site. Netflix Valo Canada upper boj paya gya kyunki Canadians nu hun zyada paise dene pe rahe ne jehde Canadians apna passport sanjha karde ne unna nu vaddu paise dene pende ne par America de vich filhal ajeha nahi jehde Canada vasi Netflix da passport sanjha karde ne unna nu aje vi paise dene pe rahe ne jad ki America vich ajeha nahi hai ji ha Canada vasiyan nu hun ajeha karan de upar vaddu paise dene pe rahe ne कि उन्होंने वालों बाकिया के नाल अपना पासवर्ड सांझा किया जा रहा है पर अमेरिका के अजे अजिहा नहीं हो सकया मौजूदा समय नेटफ्लिक्स नु मुनाफा हो रहा है पर अजेहे विच भी कनाडा तो जानकारी सामने आई कि पासपोर्ट सांझा करने दे ऊपर भी उन्होंने नु वाद चार्जेस देने पै रहे ने इस मुद्दे दे ऊपर माहरा वालों भी अपना पक्ष रखया गया दस दिए कि नैटफ्लिक्स वालों अपनी सबसक्रिप्शन की कीमत के भी वादा किया गया इस तुँ तो अलावा कुछ मूवी बिजनेस एक्सपर्ट का कहना है कि कैनेडा की मार्केट हूँ घट मैटर करती है कुछ माहर का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा कि नैटफ्लिक्स वालों कैनेडियंस वास्ते अजिहा किया गया उन्होंने वालों कैनेडियन मार्केट का भी जिक्र किया गया है एनडीपी लीडर जगमीत सिंह वालों पत्रकारों के नाल गलबात की गई है हाउस के बाहर वो पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं जगमीत सिंह वालों की कुछ कहा गया तो इस खबर में दसागे हाउस ऑफ कॉमन से बाहर एन डी पी लीडर जगमीत सिंह वालों पत्रकारों के नाल गलबात की गई जिते पत्रकारों के कई सवालों का जवाब देते हुए जगमीत सिंह दिखाई देते इस मौके पर उन्होंने वालों की कुछ कहा गया कि मुद्दे का जिक्र किया तो हम सुनाते हाँ We've been seeing more and more report, reports of the explosion in rent across this country. We're seeing massive increases in rent. A couple of examples in the city of Halifax, rent went up 25% in one year. City of Laval, the rent went up by 26% in one year. Massive increases in rent and people are really feeling squeezed. And this government has failed renters. So we're going to ask questions today about what is this government going to do to help bring down the cost of rent given how expensive it is and how how much people are struggling with it. Donc on on a vraiment on a vu une explosion des prix de loyer à travers le pays avec des exemples comme à Laval, le prix de loyer a augmenté 26% dans un an à Halifax, 25% dans un an. Donc ce sont des des augmentations massives. Et c'est clair que ce gouvernement, le bilan, c'est une faillite. Euh, ils ont vraiment, ils n'ont pas agi dans une manière nécessaire pour répondre à cette crise. Donc, on va poser des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont font, qu'est-ce qu'ils vont faire pour réduire le coût de loyer Et, et c'est vraiment une situation sérieuse qui prend, qui, qui a besoin des actions euh, aussi sérieuses. With that, I'm ready for any questions you might have. Do you think it should be changed? How much money are you okay with the government giving? Um, just overall thoughts. That's going to be one of my lead questions today. Uh, right now in Windsor, there's about 2,500 jobs that are at risk in the region. A very serious uh, project that could have created lots of good jobs, but right now it's at risk because the government hasn't followed through on its commitments. And given what's going on in the states with the Inflation Reduction Act, Canada has to be competitive. And so the federal government made commitments. to make sure this project was built the various levels of government have all been involved the mayor has actually done his part and the city of Windsor has done their part uh, unions are really concerned about what this means so we want to see the federal government follow through on commitments get this plan built to make sure those jobs are there for Windsor Ontario the premier Doug Ford kai muddyan de upar bole ne unna valo peel khetar da zikr kita gaya te na hi fire fighters di training de bare vi oh dasde hoye dikhai dete न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਅਬਿਲਟੀ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੀਪੀਐਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸੇਫਰ faster and more informed emergency response including from our brave firefighters and just as people rely on our first responders our government wants to make sure our heroes are taken care of when they need support that's why in our 2023 budget we announced an additional 9.6 million dollars 
for the Run and Meet Healthcare Center's First Responders Wellness and Rehabilitation Center to provide mental health support and PTSI treatment, tailor made for the unique needs of our firefighters and other frontline workers. And another serious issue facing firefighter community is the high rates, as, as the minister uh, mentioned, but I'm going to repeat the message, is the high rates of thyroid and pancreatic cancers among firefighters. So earlier this year, as the minister mentioned, our government expanded WSIB eligibility for firefighters battling these diseases retroactive to 1960. These changes will apply to any firefighter, whether they are or were full-time, volunteer, part-time, or employed by First Nations band councils. Friends, yeah, that's a good one. Friends, we will always stand shoulder to shoulder with our fire departments and our heroes on the front line. We're giving them the tools they need to recruit, retain professional and volunteer firefighters and the resources and training they need to protect our communities safely and effectively. We will always have their backs. Thank you for everyone joining us today. And again, thank you, Mayor Crombie, for hosting this. NDP member parliament will look at Galanda Zikar Kita again, news conference. They which always very bully who came in Mudde, the very own of Loki Hakia, Yaunani Apne Pakra Kinet on his cover, which the Saki. NDP member parliament will look at the chart Kari Sanchikitiki. Jatunani votes at the prorogation the Zikar Kita. इस मौके पर एनडीपी मेंबर पार्लियामेंट डैनियल ने की कि हां आओ तो हनुस नो देखा गुड मॉर्निंग आई एम डैनियल ब्लेकी द मेंबर पार्लियामेंट फॉर एल्मा ट्रांसकोना एंड द एनडीपीज डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्रिटिक द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ लॉट ऑफ पावर इन द कैनेडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पावर्स दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज इज द एबिलिटी टू डिसॉल्व और प्ररोग पार्लियामेंट एट विल व्हाट दैट मींस इज द प्राइम मिनिस्टर कैन कॉल एन इलेक्शन एट एनी टाइम that he wants and at any point if he's not happy with what's going on in parliament he can he can tear up all that work stop parliament with a prorogation and have parliament's par parliamentarians have to start back from scratch this is something that i don't think makes a lot of sense in a 21st century democracy because parliament is the body that's supposed to hold the government to account it makes no sense to allow the head of the government all of this power to decide when that body will meet and on what terms and conditions. And in countries that also have Westminster systems uh, like ours, we've seen in the UK, for example, uh, some limits put on the Prime Minister's power to do this, requiring a vote in the House of Commons. So these are important powers of the Prime Minister. They're the kinds of powers some might refer to as gatekeeping powers. And that's why I presented a motion to give the House of Commons a bigger say on when the House of Commons meets, whether the House of Commons will dissolve for an election, whether the work of the House of Commons will be brought to a close by some kind of prorogation. And in the first hour of debate on Friday, there were a couple of surprises. I was glad to see the Bloc Québécois declare support for the motion. I was surprised to see the Liberals not have a position yet. And I was especially surprised at the Conservatives the Conservative leader, Pierre Polyev, spends a lot of time attacking the Prime Minister and attacking the gatekeeping powers of the Prime Minister. This is a clear opportunity for Pierre Polyev to put limits on the power of the Prime Minister to do these things, to put limits on the power of the Prime Minister to shut down Parliament. <laughs> चार राइडिंग्स दे अगले महीने होनगियां जिमनी चोना प्रदान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कीता एलान कैनेडा वालियां ते नेटफ्लिक्स ने पाया बोज कैनेडा वासी दे रहे वाद पैसा ट्रूडो दे जपान दौरे दी जानकारी जी सेवन सम्मेलन विच होनगे श्यामल खबरां दे इस बुलेटन विच नई फिलहाल मेनू इन द प्रीकॉर्ड संगेडा नु दियो इजाजत ते तुसी वेखदे रहो टीवी पंजाब